Pero sí una democracia que ha funcionado en sus grandes rasgos, libertad de prensa, elecciones libres, eh, una independencia de poderes, ¿eh? aunque el poder judicial es un poder que está muy contaminado, y, sin embargo ha funcionado con independencia, eh, en estos años muchos ladrones han ido a la cárcel, por primera vez en la historia del Perú un régimen dictatorial ha sido juzgado y hay bueno, 77 personas vinculadas a la dictadura de Fujimori que están presas, algunos con condenas de 25 años por grandes crímenes y la política económica ha sido muy buena durante 10 años hemos tenido una apertura al mundo una economía de mercado, un respeto a la propiedad privada, a los contratos que ha traído al Perú un crecimiento económico muy muy notable y con efectos sociales muy importantes, yo cité por ejemplo el caso anoche muy interesante, haber reducido la pobreza pues, un 50% o un 30%. Entonces, esa es una gran novedad, esa situación del Perú no la, no la ha vivido, eh, esa estabilidad de esos 10 años. Entonces, todo debería, digamos, haber llevado a que este proceso electoral fuera un proceso electoral bastante sosegado y con resultados previsibles que los candidatos que representaban, digamos, la continuación de este de este modelo fueran, digamos, claramente los candidatos ganadores. No ha sido así porque, no ha sido así porque los candidatos que representaban este modelo se han entrematado a lo largo de toda la campaña, dejando prácticamente sin rasguños a los candidatos de los extremos que representaban una amenaza. Esa división ha sido suicida ha mostrado una falta de visión, un egoísmo, una estupidez, si quieres, extrema, resultado de la cual es esta situación eh, en la que por lo menos el 50% de votantes eliminamos a los extremos de nuestro voto y ya tenemos que elegir entre dos extremos, porque esa división destruyó la opción electoral que representaba la continuación del poder. Esa situación no la ha vivido nunca en Perú. Entonces, eh, sí, se presta su material para una, para una novela, ¿ah? sobre la estupidez humana, sobre... pero en fin, es, esa es la, la realidad. Y entonces, eh, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pues, no soy adivino, no está esa, esa facultad, carezco de ella, y lo que yo he hecho es un análisis, ¿ah? un análisis en la que yo dije que es lo único sartreano que me queda, ¿eh? creo que siempre hay un mal menor y un mal mayor y que es preferible optar entre esos dos. Y el mal mayor para mí es clarísimamente la legitimación de la dictadura de Fujimori a través de la elección de su hija. ¿sí? Volver a una, a una experiencia atroz que creo que ha dejado profundas heridas en el país. Ahora, votar por mal hay un riesgo muy grande, desde luego, pero yo prefiero correr ese riesgo. Si el día de mañana Humala se vuelve un Lula, o se vuelve un José Mujica, o se vuelve un Mauricio Cunes, en buena hora para el Perú, yo creo que eso reforzará muchísimo la democracia, nos mantendrá en, esa, eh, en ese crecimiento económico ¿no? muy beneficioso. Ahora, el día de mañana, contrariamente a lo que está diciendo Humala ahora que va a ser, si una política semejante a la de Chávez recorta las libertades públicas, comienza a expropiar empresas, pues hay que actuar en consecuencia y desde luego que actuaré, actuaré en consecuencia como lo he hecho siempre contra las dictaduras en el Perú. Jamás he vivido soportado ninguna, apoyado a ninguna dictadura, he atacado a todas las dictaduras y espero que Gama Dos me acompañe. Espero que Gama Dos me acompañe a sacar las calles, a firmar manifiestos, a escribir artículos y a pedir internacionalmente, como lo he hecho yo, que los países democráticos castiguen al dictador con sanciones económicas y no solo eso.